ഹലോ ഇന്ത്യയിലുള്ള എന്നാൽ നമ്മളിൽ പലർക്കും പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിലപ്പുറം ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഫെല്ലോഷിപ്പോട് കൂടെ പുറത്ത് രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും പോവാതെ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്പ്ലോഷർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫാക്കൽറ്റീസുമായിട്ടും ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ടും ഒക്കെ ഇടവകിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇന്ത്യയിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സൗത്ത് ഏഷ്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ റീജിയണൽ കോർപ്പറേഷൻ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ എട്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള സാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കീഴിൽ അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതായത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ബംഗ്ലാദേശ് ഭൂട്ടാൻ ഇന്ത്യ മാൽദ്വീവ്സ് നേപ്പാൾ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രീലങ്ക എന്നീ എട്ട് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഈ എട്ട് രാജ്യങ്ങളുടെ അസോസിയേഷനാണ് സാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അസോസിയേഷൻ അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ഈ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാർക്ക് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തലസ്ഥാന നഗരിയായിട്ടുള്ള ഡൽഹിയിൽ സൗത്ത് ഡൽഹിയിൽ മൈതാൻ ഗർഹി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നൂറ് ഏക്കർ ക്യാമ്പസിലാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് അവർ വന്ന് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അവർ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ കൂടെ നിലവിൽ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകളിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും അവർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്യാരൻറ്റി അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്ത് അതായത് നമുക്ക് വളരെ ചുരുക്കം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാംസ് അതായത് പി എച്ച് ഡി കോഴ്സുകളുമാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കോഴ്സുകളിൽ പലതും അവർ ഇപ്പോഴും അവർ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം വളരെ ചുരുക്കം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചുരുക്കം പി എച്ച് ഡി കോഴ്സുകളും മാത്രമാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും എട്ട് രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള അതായത് സാർക്കിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എട്ട് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അവർക്ക് പ്രിഫറൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് റിസർവേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഡ്മിഷൻസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ പഠിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പലർക്കും ഉണ്ടാവുന്നൊരു സംശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഗ്രി അതായത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാലിഡ് ആണോ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഡിഗ്രി വാലിഡ് ആണോ എന്നുള്ള സംശയം പലർക്കും വരുന്നൊരു സംശയമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അതായത് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ഡിഗ്രിയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എട്ട് സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏത് രാജ്യത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ എല്ലാം വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് അവിടെ എല്ലാം റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡിഗ്രി ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വാലിഡിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫാക്കൽറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിരുന്നു അവരുടെ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങാം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് അവിടെ പന്ത്രണ്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആയിരുന്നു അവരുടെ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിൽ പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് സയൻസ് ഫാക്കൽറ്റീസും ആറ് നോൺ സയൻസ് ഫാക്കൽറ്റീസുമായിരുന്നു അവരുടെ പ്രപ്പോസ്ഡ് പ്ലാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അ
ഫാക്കൾട്ടീസ് നമുക്ക് അവർ അവരുടെ പ്ലാനിങ്ങിൽ അതായത് വളരെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സുകൾ അതായത് ഈ ഒരു ഫാക്കൾട്ടീസ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസ് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്ത് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനും കൂടെ അവർക്കുണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അതായത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് സീറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന നമുക്ക് ഏകദേശം ഏഴ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സുകളാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എം എസ് സി ഇൻ ബയോടെക്നോളജി എം എ ബാർ എം എസ് സി അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ എം എ എക്കണോമിക്സ് എൽ എൽ എം അതായത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ലോ എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എം എ സോഷ്യോളജി അതുപോലെ തന്നെ എം എ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ഇത്രയും കോഴ്സുകളാണ് അതായത് ഇത്രയും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സുകളാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണലി നമുക്ക് ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ട് അതായത് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കോഴ്സുകളാണ് എം എ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻ പോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾ അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏഴ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സുകൾ മുപ്പത് സീറ്റുകൾ അടങ്ങുന്ന ഏഴ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സുകളിലേക്കാണ് അവർ അഡ്മിഷൻസ് വിളിക്കുന്നത് അതായത് എം എസ് സി ബയോടെക്നോളജി എം എ ബാർ എം എസ് സി മാത്ത് അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് നമുക്ക് പ്യുവർ മാത്സിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് അപ്ലൈഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് അവരവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എം എ എക്കണോമിക്സ് എൽ എൽ എം എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സയൻസ് എം എ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് എം എ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് ഇത്രയും കോഴ്സുകളാണ് അവർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഡോക്ടറൽ കോഴ്സുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി കോഴ്സുകളിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് പി എച്ച് ഡി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പി എച്ച് ഡി ഇൻ ബയോടെക്നോളജി പി എച്ച് ഡി ഇൻ എക്കണോമിക്സ് പി എച്ച് ഡി ഇൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ് പി എച്ച് ഡി ഇൻ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് പി എച്ച് ഡി ഇൻ ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പി ജി കോഴ്സുകളുടെ ഒക്കെ ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാംസും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ആറ് സീറ്റുകൾ വീതമാണ് ഡോക്ടറൽ പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പി എച്ച് ഡി കോഴ്സുകൾക്ക് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സുകൾക്ക് മുപ്പത് സീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് ഡി കോഴ്സുകൾക്ക് ആറ് സീറ്റുകളുമാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് ഡിക്കും അവർ സെപ്പറേറ്റ് ഫെല്ലോഷിപ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവരുടെ എക്സാം പാറ്റേണിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഏതാണോ നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എല്ലാ എക്സാമുകളും എല്ലാ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എക്സാമുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ പി എച്ച് ഡി എക്സാമുകളും നമുക്ക് ടു അവർ ട്യൂറേഷൻസ് ആണ് അവർ പറയുന്നത് അതായത് ഡ്യൂറ ടു ഹവേഴ്സ് ഡ്യൂറേഷനിൽ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓരോ മാർക്ക് വീതവും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ തെറ്റുത്തരത്തിനും വൺ ബൈ ഫോർ നെഗറ്റീവ് മാർക്കും നമുക്ക് എക്സാം പാറ്റേൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഗ്രി ബേസിൽ അതായത് നമ്മുടെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ലെവൽ ബേസിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളായിരിക്കും നമ്മുടെ എക്സാമിന് കാണുന്നുണ്ടാവുക ആ എക്സാം രണ്ട് മണിക്കൂർ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ ഡിസിപ്ലിനും ഓരോ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും എല്ലാ ഡിസിപ്ലിനിലും എല്ലാ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എക്സാമുകൾക്കും രണ്ട് മണിക്കൂർ ഡ്യൂറേഷനാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ് അതായത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഒരു മാർക്കാണ് കറക്റ്റ് ആൻസറിനും അതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ഫോർ മാർക്ക് നെഗറ്റീവും വരുന്ന രീതിയിലാണ് എക്സാം പാറ്റേൺ അവർ നിലനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സാറ്റർഡേ സൺഡേ അതായത് മെയ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ആൻഡ് മെയ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത്
എക്സാമുകളാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ലോസ് എൽ എൽ എമ്മിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് ഡി ഇൻ ലീഗൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെയും എക്സാമുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പി എച്ച് ഡി സെഷനും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈവനിങ് സെഷനിലാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് മൂന്ന് സെഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എക്സാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾസ് നമുക്ക് ഈ മോർണിംഗ് സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും ഓരോ ടൈമിംഗ് ആണ് വരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നയൻ തേർട്ടി മുതൽ ലെവൻ തേർട്ടി വരെയാണ് മോർണിംഗ് സെഷൻ വരുന്നത് ട്വൽവ് തേർട്ടി മുതൽ ടു തേർട്ടി വരെയാണ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ തേർട്ടി മുതൽ ഫൈവ് തേർട്ടി വരെയാണ് ഈവനിങ് സെഷൻസ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള മൂന്ന് സെഷൻസിൻ്റെ ടൈമിങ്സ് അതായത് നയൻ തേർട്ടി ടു ലെവൻ തേർട്ടി ടു അവേഴ്സ് ട്വൽവ് തേർട്ടി ടു ടു തേർട്ടി ടു അവേഴ്സ് ത്രീ തേർട്ടി ടു ഫൈവ് തേർട്ടി ടു അവേഴ്സ് എന്നുള്ള ടു അവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് സെഷൻസ് മോർണിംഗ് സെഷൻ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ ഈവനിങ് സെഷനും ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻസ് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് അതായത് ഇന്ത്യയിലുള്ള എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് മെയിൻ പോയിൻറ്റുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് മുൻവർഷങ്ങളിലൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമായിരുന്നു സെൻറ്റർ എന്നാൽ ഈ വർഷം അവർ കൊച്ചി കൂടെ നമുക്ക് സെൻറ്ററായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നും രണ്ട് സെൻറ്റേഴ്സ് അതായത് തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും അവർ സെൻറ്റേഴ്സ് എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ മേഖല എല്ലാ ഭാഗത്തും അതായത് അഹമ്മദാബാദ് ബാംഗ്ലൂർ ഭോപ്പാൽ ഭുവനേശ്വർ എന്നീ തുടങ്ങിയിട്ട് ഡൽഹി ഗോവ ഹൈദരാബാദ് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ മേജർ സിറ്റികളിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് സാർക്ക് രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന എക്സാമിനേഷൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം കേരളത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സെൻറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് കൊച്ചിയും അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തും രണ്ട് സെൻറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഡേറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ റീകോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ തേർട്ടിയത്താണ് അതായത് അവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തതാണ് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് ഏപ്രിൽ തേർട്ടി വരെ അവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിനേഷൻ ഡേറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർട്ടീൻത്തും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഓഫ് മെയ് ആണ് എക്സാമിനേഷൻ ഡേറ്റ്സ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് അഡ്മിഷൻ പ്രൊസീജിയർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ജൂലൈ ട്വൻറ്റി സിക്സ്തിനാണ് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അവിടെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എസ് എ യു ഡോട്ട് ഐ എൻ ടി എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ലിങ്കിലൂടെ കയറിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു കോഴ്സിന് നമുക്ക് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ആയിട്ട് അവർ വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീത്ത് ഏപ്രിലാണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഓഫ് മെയ്ക്കാണ് നമുക്ക് എക്സാമുകൾ അവർ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഫെലോഷിപ്പോട് കൂടെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ പി എച്ച് ഡി പ്രോഗ്രാമുകൾ അതായത് ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമുകളും ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് പ്രൊവൈ